আসসালামু আলাইকুম আমাকে অনেকেই বলছিলেন যে एग्जाम रिलेटेड ভিডিওগুলো বানাইতে যে কিভাবে বিভিন্ন সাবজেক্টগুলোর प्रिपरेशन নাও যায় তো এটা আমারও প্ল্যানে ছিল এন্ড আমার মনে হয়েছে যে एग्जाम रिलेटेड ভিডিও যদি বানাইতে হয় স্পেশালি प्रिपरेशन প্যাটার্ন নিয়ে সেটা এখনই বেশ সময় কারণ হয়তো বা দেড় মাস পরে যদি সবকিছু ঠিক থাকে মানে এখন কিন্তু সবার কাছে प्रिपरेशन নাও মতো যারা ভালো অবস্থায় আছেন তারা তো प्रिपरेशनটা নিচ্ছেন বা পড়ালেখা করতেছেন তো এখনই তাদেরকে একটা প্ল্যান প্রপার প্ল্যান দেওয়ার সময় হচ্ছে এটা যেটা হয়তো এক মাস পরে দিলে মানে খুব বেশি কাজে আসবে না কিন্তু এখন দিলে সেটা তারা ইউজ করতে পারবেন তো সেই জন্যই আমি আজকে আমার যে এই এক্সাম প্রিপারেশনের ভিডিও সেটা সেগুলো শুরু করতেছি সার্টিফিকেট লেভেলের অ্যাকাউন্টিং কোর্স দিয়ে ইনশাল্লাহ এরপর সাবসিকুয়েন্টলি অন্যান্য সাবজেক্টগুলোর ভিডিও থাকবে আমি প্রথমে কোর্স প্রিপারেশন নিয়ে কথা বলবো কীভাবে আপনার প্রিপারেশন নেবেন এবং এরপর ইনশাল্লাহ এক্সাম টেকনিক নিয়ে কথা বলবো কোর্স প্রিপারেশন নিয়ে কথা বলতে গেলে ফার্স্ট টাইম একটা কথা বলি সার্টিফিকেট লেভেলের অ্যাকাউন্টিং এমন একটা কোর্স যেটা ইনশাল্লাহ আপনি যদি চেষ্টা করেন একবারেই পাশ করতে পারবেন আমি যেবার প্রথম এক্সাম দিয়েছিলাম টু থাউজেন্ড ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের জুন সেশন আমার এখন ক্লিয়ারলি মনে নেই তো আমার প্রথমবার পাঁচটা সাবজেক্ট পাশ আসছিলো নলেজ তখন নলেজ লেভেল ছিল এটা তো সেগুলোর মধ্যে অ্যাকাউন্টিং একটা ছিল তো আমি বিলিভ করি এবং আমি খুব বেশি পড়ালেখা করে যে পাশ করছি সেটা না আমি বিলিভ করি যে আপনি যদি প্রপার প্ল্যানিংয়ের সঙ্গে প্রিপারেশন দেন ইফেক্টিভ প্রিপারেশন দেন তো পাশ করা পসিবল প্রপার প্ল্যানিং বলতে সবার প্রথমে কিছু জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হয় সেখানের মধ্যে একটা হচ্ছে সিএতে যখন আপনারা আসেন এবং আমিও যখন আসছি প্রায় অনেকেই বলে এখানে অনেক বেশি পড়ালেখা করতে হয় এবং পরীক্ষার প্রশ্ন কোথা থেকে আসে কেউ জানো না এই কথাটাই যখন শুনি আমরা তখন আমরা সবাই কনফিউজ হয়ে যাই যে আমার তাহলে ম্যাটেরিয়াল কী হবে আমি কি জাস্ট ম্যানুয়াল পড়লে কি হবে নাকি আরও কিছু পড়তে হবে নাকি সব বই পড়বো সব তো কখনোই পড়া পসিবল না তাহলে আমি পড়বোটা কি সিএতে পাশ করা ডিফিকাল্ট ফাইন বাট আপনি যদি একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নের প্রিপারেশন দেন সার্টিফিকেট লেভেলে আমার মনে হয় পাশ করা সম্ভব একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন আপনি আপনার রেঞ্জ বাড়াবেন আপনি আপনার রেঞ্জটা কখন বাড়বেন প্রথমে আপনাকে একটা মিনিমাম প্রিপারেশন নিতে হবে আপনি একটা ফার্স্ট টাইম মিনিমাম টার্গেট সেট করবেন যে আমাকে এক্সাম হলে যাওয়ার আগে এই বিষয়গুলো মাস্ট বি কমপ্লিট করতে হবে সেই বিষয়গুলো যদি আপনি কমপ্লিট করে ফেলেন দেন স্টিল যদি দেখেন যে আপনার কাছে আরও বিশ দিন সময় আছে তখন আপনি আপনার রেঞ্জ বাড়াবেন সেই বিষয়গুলো কমপ্লিট করার পর যদি দেখেন যে আপনার কাছে দশ দিন সময় আছে তখন কিন্তু আর রেঞ্জ বাড়ানোর সময় নেই তখন সেই বিষয়গুলো আরেকবার রিভাইজ করতে হবে সো এটাই হচ্ছে টেকনিক যে ফার্স্টে আপনাকে একটা মিনিমাম গোল সেট করতে হবে দেখা যাবে আপনি পরীক্ষার দুই মাস আগে অনেক বেশি কিছু ঠিক করছেন যে আমি এই বই পড়বো ওই বই পড়বো এস এসি এ পড়বো সিমার বই পড়বো সব কিছু পড়ে ফেলবো পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে দেখা গেছে আপনার ম্যানুয়ালটা এখনও শেষ হয়নি এবং যারা এখানে ফার্স্ট টাইম এক্সাম দিচ্ছেন তারা হয়তো বা জানেন না যারা এর আগে অ্যাকাউন্টে অ্যাটেম্প করছেন তারা আমাকে একটা জিনিস চিন্তা করে দেখবেন যে পরীক্ষাগুলোতে আপনি কি আপনার ম্যানুয়াল এবং সাইন্সটের আনসার ফুললি কমপ্লিট করে যেতে পারছেন কি না অথচ টু মান্থস থেকে আমরা কত কিছু চিন্তা করি সো আপনাকে ফার্স্টে একটা মিনিমাম প্রিপারেশন প্যাটার্ন সেট করতে হবে এবং আমি আজকের ভিডিওতে যে কথাগুলো বলবো এগুলো হচ্ছে মিনিমাম প্রিপারেশন প্যাটার্ন মানে এগুলো পড়তেই হবে এগুলো যদি আপনি পরীক্ষা শুরু হওয়ার বিশ দিন আগে শেষ করতে পারেন তখন আপনি আপনার রেঞ্জ বাড়াতে পারবেন যদি এগুলো আপনার পরীক্ষা শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ বা দশ দিন আগে শেষ হয় তখন আপনাকে এগুলো আবার রিভাইস দিতে হবে কারণ একটা জিনিস মনে রাখবেন সিএ পরীক্ষায় কোনো কোর্সে প্রশ্ন কমন ফেলানোর চেষ্টা করবেন না কনসেপ্টটাকে কমন ফেলানোর চেষ্টা করবেন আপনি যে ম্যাথ হুবহু বাসা করে গেছেন সেই ম্যাথ হুবহু আসবে না বাট এই টাইপের বা একই ধরনের ম্যাথ আসবে এবং আপনি যখন দেখেন আপনারা এখানে সবাই গ্র্যাজুয়েশন করে আসছেন ম্যাক্সিমাম তো এখানে কি এমন কোনো ম্যাথ আসবে যেটা আপনার যেটা সময় কোনো আইডিয়াই নেই এই ধরনের কোনো ম্যাথ কিন্তু সার্টিফিকেট লেভেলে কখনোই আসবে না আপনি কোনো না কোনোভাবে টাচ করতে পারবেন এই ধরনের ম্যাথি আসবে সো আপনাকে কী করতে হবে আপনাকে আপনার কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করতে হবে পরীক্ষার এক্সাম হলে যাওয়ার আগে সেই কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করতে হলে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং প্র্যাকটিস আপনি দশটা জিনিস বিশটা জিনিস একশোটা জিনিস করতে পারবেন না আপনাকে একটা নির্দিষ্ট স্কোপ ঠিক করতে হবে আমরা অডিট করতে গেলে যেরকম স্কোপ ঠিক করি সেরকম আপনাকে প্রত্যেকটা সাথে প্রিপারেশন নেওয়ার সময় একটা স্কোপ ঠিক করতে হবে যেটা আমার স্কোপ এবং সেই স্কোপের ট্রাস করে আপনাকে আপনার টেকনিকগুলো অ্যাপ
কারণ এগুলো কনসেপ্ট কমন পড়বে আপনার প্রশ্ন কখনোই কমন পড়বে না আর আপনি আজকে বসে একশো টঙ্ক করলেন পরীক্ষার আগের দিন কি একশো টঙ্ক রিভাইস দিতে পারবেন পারবেন না তো এভাবে আপনাকে প্রিপারেশান প্যাটার্নটা সেট করতে হবে তো আমি ওইটা নিয়ে একটু কথা বলি আজকে আমরা অ্যাকাউন্টিং নিয়ে কথা বলবো সার্টিফিকেট লেভেলের ফাইন অ্যাকাউন্টিংয়ে যে একশো নম্বরের প্রশ্ন আসে সেখানে প্রায় পঁচিশ নাম্বারের মতো থাকে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট মানে একটা ব্যালেন্স শিট এবং ইনকাম স্টেটমেন্ট ইউজুয়ালি এই দুটো একসঙ্গে থাকে এগুলো করতে থাকে আপনারা কোয়েশ্চেন দেখলে দেখবেন প্রায় পনেরো থেকে বিশ নাম্বারের থাকে থিওরি সো এই দুইটাই ফর্টি মার্কস চলে গেছে আমি এই দুইটা নিয়ে ফার্স্টে কথা বলি ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের জন্য মানে ব্যালেন্স শিট এবং ইনকাম স্টেটমেন্টের জন্য ফার্স্ট আপনার প্রিভিয়াস ইয়ারের লাস্ট দশটা বা বারোটা কোয়েশ্চেন দ্যাট মিনস ফাইভ টু সিক্স ইয়ার্স মিনিমাম আপনাকে কমপ্লিট করে ফেলতে হবে গেল একটা সেকেন্ডলি প্রফেশনাল লেভেলের বইটা নেবেন সেখানে সিঙ্গেল অ্যান্ড টাইটি ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখানে চারটা বা পাঁচটা ম্যাথ আছে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের সেগুলো কমপ্লিট করবেন থার্ডলি প্রফেশনাল লেভেলের কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা নেবেন ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিংয়ের ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিংয়ের কোয়েশ্চেন ব্যাংকে দেখবেন একটা সেক্টর আছে সিঙ্গেল অ্যান্ড টাইটি ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আমি কিন্তু গ্রুপের কথা বলতেছি না ওখানে সিঙ্গেল অ্যান্ড টাইটি ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস নামে একটা সেক্টর আছে ওখানে পনেরোটার মতো মনে হয় ম্যাথ আছে এগুলো প্র্যাকটিস করবেন আমি আমার মতে এটাই অ্যানাফ আপনার প্রিভিয়াস ইয়ারের দশটা বা বারোটা মতো প্রশ্ন ওখানে আপনার দশটা কিন্তু ব্যালেন্স শিট ইনকাম স্টেটমেন্ট করা হয়ে যাবে প্রফেশনাল লেভেলে বই থেকে ধরলাম চারটা হয়ে গেল ষোলোটা এরপর আপনার কোয়েশ্চেন ব্যাংক থেকে যদি আরও দশটা আপনি করেন ছাব্বিশটা কিন্তু ম্যাথ এখানে হয়ে যাচ্ছে এবং এগুলো কাভার করতে পারলে ইনশাল্লাহ আপনি পারবেন এগুলো কি সবগুলো হুবহু করবেন বা সবগুলো ফর্ম্যাটে ফেলে করবেন দরকার নেই আপনি দশটা একদম খুব সুন্দর মতো ফর্ম্যাটে ফেলে করেন কারণ ফর্ম্যাটে ফেলার প্র্যাকটিসটা আমার দরকার আছে কারণ পরীক্ষা হলে এত সময় থাকে না আর বাকিগুলো আপনি আপনার খাতে আপনার মতো রাফ করে করেন ছোটোখাটো বা দেখেন এগুলো আপনার ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের জন্য আমি মনে করি না এটা গেল সেকেন্ড আসেন থিওরি দেখেন অনেকে মনে করে ম্যাথমেটিক্যাল কোর্সে থিওরির কোনো ভ্যালিউ নাই আমি মনে করি ম্যাথমেটিক্যাল কোর্স স্পেশালি অ্যাকাউন্টিং এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশান থিওরি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রায় পনেরো থেকে আমি মনে পনেরো থেকে বিশ মার্কের থিওরি থাকে পনেরো বা বিশ মার্কের দেখেন আপনি যদি বিশ মার্কে যদি থিওরি থাকে এবং আপনি যদি এই বিশ মার্ক মোটামুটি আনসার করে দিয়ে আসতে পারেন ওখানে কী ধরনের থিওরি থাকে এলিমেন্টস অফ ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস কম্পোনেন্টস অফ ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক অফ অ্যাকাউন্টিং ম্যাচিং কনসেপ্ট কি এই এগুলো কিন্তু থাকে যেগুলো আপনি অনার্সেও পড়ে আসছেন আপনি যদি ওই টোয়েন্টি মার্কস মোটামুটি ভালো করে লিখে আসতে পারেন ওখানে কিন্তু আপনি মিনিমাম বারো থেকে পনেরো নিয়ে আসতে পারবেন তো দেখেন আপনার আমাদের পাঁচ মার্ক কিন্তু আমাদের রেজাল্ট কার্ডে লেখা থাকে ফিফটি আমরা ধরে নিচ্ছি ধরে নিয়ে ওইটাই হচ্ছে পাঁচ মার্ক আপনি যদি থিওরি থেকে পনেরো নাম্বার নিয়ে আসতে পারেন বিশের মধ্যে তো আপনার বাকি আছে কত পঁয়ত্রিশ নাম্বার আর লাগবে এবং আশি নাম্বার হাতে আছে এবং আশি নাম্বার পুরোটাই ম্যাথ আশি নাম্বারের ম্যাথ যদি আমি ওখানে ষাট নাম্বারও ঠিকমতো করে দিয়ে আসতে পারেন পঁয়ত্রিশ নাম্বার কিন্তু উঠানো পসিবল সে এভাবে আপনাকে ক্যালকুলেট করতে হবে যে আমি কীভাবে পাঁচ মার্কের রেঞ্জটাকে টাচ করতে পারবো সো থিওরি বাদ দেওয়া যাবে না থিওরির জন্য ফার্স্ট হচ্ছে সেটাই লাস্টের প্রিভিয়াস বারোটা প্রশ্নের থিওরিগুলো শেষ করবেন ওখানে থিওরি কী টাইপের প্রশ্ন আসছে এবং থিওরিগুলো আপনি এক বসে শেষ করে ফেলতে পারেন কারণ হচ্ছে থিওরিগুলো আপনার আগেই পড়া আছে এমন যে বইটা পড়ে এসে আপনার ইয়ার কোয়েশন ধরতে হবে এরকম কিছু না থিওরিগুলো আপনি এক বসে শেষ করতে পারবেন এরপর আপনার বইয়ের প্রথম দিকে যে চ্যাপ্টারগুলো আসে ওগুলো একটু দেখবেন ওগুলোর মধ্যে থিওরিটিক্যাল যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে যেমন ম্যাচিং কনসেপ্ট অ্যাকচুয়াল কনসেপ্ট বা এই ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু থিওরি দেওয়া আছে আপনারা এগুলো করে নেবেন তো এই গেল ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের কথা এবং থিওরির কথা এবার আসেন অ্যাকাউন্টিং প্রশ্নে আর কী কী আসে বিশ থেকে পঁচিশ মার্কের ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের কথা আমরা বলে ফেলছি আমরা থিওরির কথাও বলে ফেলছি ওখানে প্রায় আপনার পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মার্ক কিন্তু শেষ বাকি সিক্সটি মার্কস আসে বিভিন্ন ধরনের ম্যাথ জার্নাল আসতে পারে লেজার আসতে পারে ব্যাংক রিকনসিলেশন থেকে ম্যাথ আসতে পারে কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট থেকে ম্যাথ আসতে পারে রিসিভেবল পেয়েবল কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট বা কস্ট অফ গুডস হোল্ডের যে চ্যাপার আছে ওখান থেকে ম্যাথ আসে ডিসপোজাল অ্যাকাউন্ট করতে বলতে পারে এবার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যেটা খুবই লেটেস্ট চেঞ্জ রেভিনিউ
আপনাদের প্রফেশনাল লেভেলের ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং বইতে যে রেভিনিউ চ্যাপ্টারটা আছে সেটা একটু দেখবেন এবং আপনারা এস এস সি এর এফ থ্রি এফ থ্রি এর যে রেভিনিউ চ্যাপ্টারটা আছে সেটা আপনাদের কাছে দেবে সেটা একটু দেখতে পারেন রেভিনিউর ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা ক্লিয়ার করতে হবে যে রেভিনিউর যে পাঁচটা স্টেপ আছে রেভিনিউ রেকগনিশনের সেগুলো আপনি একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন এবং এস এস সির বইটাতে খুব ভালো মতো এক্সপ্লেন করছে এক্সাম্পল সহ তো আমার মনে হয় ওইটাও যদি জাস্ট পড়েন সার্টিফিকেট লেভেলের জন্য আই থিঙ্ক এনাফ ঠিক আছে তো বাকি যে এই ম্যাথগুলো আছে এগুলোর জন্য আমি মনে করি আমি যেহেতু মিনিমাম রেঞ্জের কথা বলেছি মিনিমাম রেঞ্জ হচ্ছে আপনার আপনার ম্যানুয়াল ম্যানুয়ালের প্রত্যেকটা ওয়ার্ক এক্সাম্পল প্রত্যেকটা ইন্টারেটিভ কোয়েশ্চেন ভালো মতো করবেন এবং সাজেস্টের অ্যান্সার এই মিনিমাম রেঞ্জ কাভার করার পরে যদি আপনার কাছে সময় থাকে যেটা আমি ফার্স্টে বলছি তখন আপনি বাইরের কিছু বই থেকে অনার্সের বই হইতে পারে সেটা যেমন রিকনসিলেশন কিন্তু অনেক বইতে আসে তো আপনি বাইরের কিছু বই থেকে রিকনসিলেশন জার্নাল দেখতে পারেন সমস্যা নেই কিন্তু ডিসপোজালের জন্য আমাদের বইতে যেগুলো আছে ওগুলো এনাফ তো এরকম অনেকগুলো আছে যেগুলো আমাদের বইতে বই এনাফ প্রায় সবগুলোর জন্যই যদি সময় থাকে লাস্টে গিয়ে তখন আপনার ইচ্ছা হলে বাইরের কিছু দেখতে পারেন তো যেটা বললাম যে এই যে ম্যাথগুলো আছে এগুলোর জন্য আমাদের ম্যানুয়াল অ্যানাফ আমাদের ম্যানুয়াল এবং প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনগুলো ভালো মতো প্র্যাকটিস করবেন এরপর যদি আপনার সময় থাকে দেন বাইরের বইতে যেতে পারেন রেভিনিউ কথাটাও বলছি এবং আরেকটা জিনিস আমাদের ম্যানুয়ালি একটা চ্যাপ্টার রিসেন্টলি অ্যাড হয়েছে ক্যাশ ফ্লো সার্টিফিকেট লেভেলে এটা থেকে এখনও কোয়েশ্চেন আসে নাই তার মানে এটা না যে এটা থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে না যেহেতু এটা থেকে এখন কোয়েশ্চেন আসে নাই আপনার মিনিমাম প্রিপারেশান হচ্ছে আপনি অ্যাটলিস্ট ম্যানুয়ালি যে ম্যাথগুলো আসে সেগুলো করবেন ক্যাশ ফ্লোর ক্ষেত্রে এবং ক্যাশ ফ্লোতে মনে হয় ম্যানুয়ালি শুধুমাত্র যে কোনো একটা অ্যাপ্রোচ দেখাইছে ইনডিরেক্ট বা ডিরেক্টের এক্সাম্পলে কথা বলেছে আলোচনা দুইটা ম্যাথোরিটির কথা আছে তো ক্যাশ ফ্লো থেকে যে ম্যাট যে বড় ম্যাটটা আছে ম্যানুয়ালে ওইটা করবেন সেটা যদি ইনডিরেক্টের হয় দেন ডিরেক্টটা অন্য কোনো বই থেকে একটা ডিরেক্টের ম্যাট দেখে রাখবেন কেন আপনার একটা অ্যাটলিস্ট একটা কনসেপ্ট নিয়ে রাখা যেন পরীক্ষায় যদি প্রশ্নটা আসে চলে আসে আপনি যেন আনসার করতে পারেন কারণ মনে রাখবেন যেহেতু এটা আগে কখনো আসে নেই অনেকে প্রিপারেশান নেবে না দেন পরীক্ষায় যদি কোয়েশ্চেনটা আসে তাই আপনি যদি আনসার করতে পারেন সেটা আপনার জন্য একটা ডিফারেন্সিয়েটিং ফ্যাক্টর হবে তো এভাবেই প্রিপারেশানগুলো নেন এটা মিনিমাম প্রিপারেশান এগুলো অ্যাটলিস্ট নেন দেন যদি টাইম থেকে এক্সটেন্ড করেন মাথায় রাখেন যে কনসেপ্ট কম ফেলতে হবে পরীক্ষায় প্রশ্ন না এভাবে ইনশাল্লাহ প্রিপারেশান ইনশাল্লাহ পাস চলে আসবে থ্যাংক ইউ